propuesto a ayudarnos ¿verdad? a movernos donde quiera y yo creo que eso el Señor nos recompensa tengo un corazón súper humilde y desinteresado Amén. Pero, Amén. es un gozo que gente como él estén, sean parte de nuestras vidas ¿verdad que sí? Porque eso es lo que buscamos, gente humilde y de corazón bueno, amén, amén. Gloria a Jesús, así como ha dicho la pastora para los que no me conocen, respondo al nombre de Reina Janet hija del pastor Abraham Martínez vengo desde la República Dominicana y en dos meses me caso ¡Aleluya! ahora en el mes de abril si Dios lo permite ya contraigo matrimonio después de dos años y algo de relación ya llevó el tiempo, ¿verdad? Amén. De formar nuestra familia. Así que si usted se acuerda de mí, pónganlo en sus oraciones. Amén. Amén. Pues vamos a leer la Biblia y luego voy a entonar una alabanza. Gloria a Jesús. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. En adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. En adelante, cuando lo tenga. Responden con un amén. amén. Si hay alguien que está a su lado y no conoce al Señor, préstele la Biblia, póngase ahí para que puedan leer también la palabra del Señor. Aleluya. Así como ha dicho la pastora, estuve predicando eh, hace una hora. O sea, salí de allá para acá porque era ya en Queen que estábamos y el Señor nos fortalece. Amén. 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 Usted sabe que la gente que predica que esto no es. Así. Ah, Se utilizan dos fuerzas, la fuerza física y la fuerza espiritual. Amén. Y es una batalla. Pero el Señor nos da la victoria. Amén. 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 Así que vamos a darlo todo en esta tarde ya. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Pues leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. arruinado. Y entonces Elías, y tomando, perdón, Elías, doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor, alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor de la, del altar y también se había llenado el agua de, eh, de agua a la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, responde, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios entonces Elías les dijo prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Siso y allí los degolló. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque son fieles, Señor. Gracias porque son para nuestros pies. En este momento, Padre, te pido que tome el control, Padre, en este momento, así como tú has tomado el control de este servicio, Padre, habla a tu pueblo, Padre, llena todo vacío, Padre, confronta, quebranta, restaura, da vida, Espíritu Santo de Dios, este es tu momento de hablar, yo simplemente soy tu vaso, papá, y soy usada a tu forma, en el nombre de Jesús de Nazaret. 
Amén y Amén. Levante las manos ahí y vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Tú eres santo y eres bueno. Gloria a ti, Aleluya. Tú eres santo y eres bueno. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a dar una adoración al Padre? ¿Cuántos vinieron a dar una adoración al Padre? Aleluya. Si usted le trajo algo al Señor, déselo ahora. Si usted le trajo una ofrenda de adoración, entréguesela ahora. Hay alguien que diga, yo tengo el altar encendido. Hay alguien que diga, yo tengo el altar encendido. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Toma el control, que tu espíritu se mueva aquí, Padre. Que tu presencia comience a llenar este lugar. Eh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, diga al Señor, yo quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Oh! 
reconciliación, un tiempo de arrepentimiento para que ellos pudieran ser limpios a través de la presencia de Dios y así poder llevar ofrendas al altar. Porque si no estaban arrepenti arrepentidos, si no había una limpieza espiritual, no podían acercarse al altar de Jehová. Y hay gente que quiere venir aquí y engañar a la pastora diciendo santo y aleluya, pero saben que su interior el altar está arruinado, saben que su interior el altar está destruido, saben que su interior no, no son de labio honran al Señor, pero su corazón está lejos de él. Y se lo olvida, hermano, con actitudes con pensamientos o con palabras que somos el templo del Señor que el Señor no solamente nos ve aquí en la iglesia nos ve en todo lugar y que la comunión con el Padre no debe ser solo en la iglesia, debe ser en todo lugar si estoy trabajando debo estar en comunión si estoy en la escuela debo estar en comunión si estoy estudiando debo estar en comunión o sea que siempre tu mente debe estar conectada al cielo o sea recuerda que tu conexión es con el cielo, no es con el mundo ni con el sistema, por eso hay gente que a pesar de que hubieron malas noticias ellos estaban tranquilos en medio de una pandemia donde había mucho caos estaban tranquilos porque, porque su mente está conectada al cielo Aleluya. Y el que está conectado al cielo tiene una paz, hermano, que no se puede hablar. Por eso Jesús dijo: Oye, yo tengo paz. Esa paz que el mundo no da, yo la doy. Por eso muchos evangélicos nos llaman locos. Porque nosotros tenemos una paz y una tranquilidad que el mundo no conoce. Nosotros sabemos sonreír cuando todo está en un problema. Aleluya. Nosotros sabemos levantar la mano cuando no hay esperanza. Es más, mi hermano, mire, hay gente que le da un diagnóstico negativo en, en el hospital y salen adorando. Saben que salen diciendo santo. Y le dicen al doctor, pues mira, usted me está diciendo eso, pero que tiene la última palabra en mi vida es Jehová. Aleluya, ¿por qué? Porque el altar está encendido. El altar está establecido. El altar está conectado con la presencia de Dios. Pero donde acabamos de leer, hermano, había un problema, había una situación, y fue que un rey llamado acá cometió uno de los pecados que la gente hoy se pasa por desapercibido, lo pasa así por encimita, y son uno de los pecados más fuertes porque traen consecuencias que pueden ir de generación en generación. Es algo llamado yugo desigual. Bendito Dios. El yugo de Sigüenza. Con eso tenemos que tener cuidado, hermano. Amén. Y hermano, y el yugo de Sigüenza no es solamente ser una persona impía, una persona eh, cristiana. Hay mucho yugo de Sigüenza. Yes. Hay mucha manera de ser un yugo de Sigüenza. Yes. Porque hay gente que son los evangélicos y son un yugo de Sigüenza. Yes. Hay yugo de Sigüenza con las amistades. Hay amistades que no convienen. Yes que son un yugo, ¿por qué? porque no permiten que la bendición del Señor lleguen a tu vida no permiten que tú puedas crecer y puedas avanzar, hay personas que llegan a nuestra vida, que lo que traen es toda su maldición y todo su demonio y viene la transferencia, la gente no cree en la transferencia hermano, pero esto es real hay cosas que se transfieren hay cosas que se transmiten, por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos con lo que vemos, con lo que escuchamos porque hay brechitas que se van abriendo y hay unas sonritas pequeñas que entran por esa brechita y luego comienzan a destruir el huerto que el Señor ha preparado para salvación tuya. Se van comiendo los frutos. Aleluya. Hermano, y este problema llegó aquí porque acá se casa con una mujer llamada Jezabel, una mujer impía, una mujer pagana, una mujer hechicera, una mujer malvada, de corazón malicioso, manipuladora. Una mujer que lo primero que hizo fue comenzar a perseguir a los hombres de Dios. Una mujer que no quería saber nada de, 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 del Evangelio o no quería saber nada del pueblo de Dios en ese momento. Oye, una mujer que lo que quería era destruir lo que Jehová había construido y comenzó a traer a sus dioses. Dios es Baal y a todos sus profetas y el pueblo comenzó a dejarse engañar y el pueblo comenzó a dejarse manipular, el miedo también acabó con el pueblo, porque tenemos que tener cuidado señores con el miedo la Biblia dice que Jehová no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, hay gente que el miedo lo hace caer hay gente que el miedo lo hace mira lo engaña hermano esto yo siempre lo tengo que decir porque eso me impactó yo no sé si aquí llegó o si alguno se dio cuenta en la pandemia en medio de la pandemia cuando estaba el caos que nadie sabía lo que iba a hacer 
salieron una gente, no sé de dónde, por las redes sociales, diciendo que si usted abría la Biblia, en la Biblia iba a ver como un pelo, un cabello, le iba a aparecer. Y el que cogiera eso, no sé si tú, Amparo, haces escucharte algo así. Y el que cogiera esto y lo hirviera y se lo tomara, se lo iba, iba a ser sano o se iba a librar de la enfermedad. Y usted me va a creer si yo le digo que vean evangélicos y no te ¿Sí? ¿Sí? sí, yo lo vi. Yo vi evangélico haciéndolo y diciendo que él sí encontró el pelo. Hermano, el miedo hace eso. El miedo hace que nos engañemos. Había tanto miedo que se olvidaron de la fuente eterna que se llama Cristo Jesús. Ese que da vida para vida eterna. Aleluya. Lo que hace el sistema no tiene solución. Por eso inventaron una vacuna, la segunda, la tercera. Ahorita vienen 10 vacunas y nada va a resolver porque lo único que resuelve se llama Jesús de Nazaret. Se llama Cristo. Eso es lo único que nos puede ayudar. Estaban dando la espalda al Señor. Y como Jehová no comparte su gloria con nadie, y como Jehová no obliga a nadie, cuando Jehová vio que el pueblo dio la espalda, entonces Jehová se apartó. Levanta un hombre llamado Elías, un hombre consagrado, un profeta de Dios, y le dice: Dile al pueblo que solamente por tu palabra va a llover y que los cielos estaban cerrados. Vi una sequía, vi una maldición porque dejaron que el pecado entrara a la tierra de Jehová. Dejaron que el pecado entrara al templo de Jehová. Ya no se adoraba a Jehová, ahora se adoraba a Baal. Por eso tenemos que tener cuidado, gente. Hay gente que tiene los cielos cerrados, pastora. Y vienen otros y son bendecidos, y van otros y son bendecidos, y ellos en el mismo lugar, en la misma miseria, en la misma maldición generacional que lo persigue entonces eso significa que hay un Baal por ahí que usted lo ha identificado que tiene los cielos cerrados Santo. porque si los cielos están cerrados es porque hay algo que está impidiendo que los cielos sean abiertos y usted consiga su bendición recuerde que la lluvia representa bendición cuando en la tierra llueve la tierra mira que es mojada y los frutos crecen hay buenos frutos, hay plantas hay la naturaleza es mejor porque la lluvia es bendición hay gente que tiene los cielos cerrados y es porque andan con un Baal por ahí hay gente que tiene de la cama todavía. Que tienen cosas raras, que, que mi abuela, que mi papá. Gloria a Dios. Y lo tienen por ahí guardado y que en honor a mi abuela, mi difunta abuela. Y esos son baales, esas son cosas raras que tienen estancada tu bendición. Aleluya. Hermano, tenemos que tener cuidado. Hermano, hasta con lo que entran a la casa de uno. No todo el mundo puede entrar a la casa de uno. No todo el mundo es visita, no todo el mundo se le abre la puerta. Porque hay gente que viene con oraciones hechiceras, que me atacan en su casa, están orando para que le vaya mal. Aleluya. Gente que tiene mi cacarita de piedad, pero su corazón está, mira, está manipulado por el infierno. Tenga cuidado, hermano, porque Satanás es y eso es real la brujería existe hermano la hechicería existe hermano y la maldad existe tenemos que tener cuidado con nuestras redes sociales porque hay conferencia es una cosa y se ve ser bonito es una serie pero ¿qué te está enseñando la serie o qué está trayendo la serie a tu vida tenemos que tener cuidado hermano Padre, estén cauteloso con la tecnología y sus hijos. Gente de que con hijos de 10 años, de 3 años, de 5 años con celulares. ¿Qué es un bebé con un celular? Hermano, y por eso hoy en día vemos tantos jóvenes atados a la pornografía, al lesbianismo, a la homosexualidad y muchas cosas. ¿Por qué? Porque le están dando toda esa información por la tecnología. Usted lo ve sencillo y lo ve sano, pero esos son medios que Satan utiliza para comenzar a traer los baales a la casa. Usted está aquí en Belén con los pastores. La casa suya. Hermano, tenemos que tener cuidado. Por eso el altar de Jehová debe de estar encendido. Por eso los padres tienen que agarrar los hijos y decir: Mira, esta noche vamos a hacer un culto nosotros de adoración. Nosotros vamos a adorar. Mira, tú tocaste algo, tú toca algo. Pero vamos a mantener el altar encendido. ¿Sabes por qué? Porque si el infierno no duerme, yo tampoco voy a dormir. Si el infierno no relaja, yo tampoco voy a relajar. No, que yo me conformo con que la pastora ore por ellos. Está bien, la pastora puede orar por ellos. Pero si usted no, lo, si usted no se lo encomienda al Señor y usted hace su parte, usted guerrea su, su, su batalla. Por no que la pastora ore y eso. 
no va a pasar nada porque el altar no lo tiene la pastora y el altar lo tiene usted. Y el altar es personal porque la pastora tiene el suyo. Y ella no va a descuidar su altar para venir a cuidar el suyo, por favor, aleluya. Hermano, el altar es individual. La Biblia dice que cuando Elías vio esta situación, Dios le dice, los cielos serán cerrados y Dios esconde a Elías. Y andan buscando a Elías. Elías es el hombre más buscado en aquel lugar, porque por él los cielos están cerrados. Pero llegó un momento que Jehová le dice a Elías, Sara, ¿de dónde está? Y ve, cuéntate con Acá, porque hoy vamos a decidir si adoran a la arca o adoran a Jehová. Hoy vamos a decidir si ellos se quedan conmigo o se quedan con ellos, pero ya este relajo se va a acabar. Hay gente con un pie adentro y el otro afuera. Ellos no pueden querer que Dios los bendiga, pero también adorando a Baal por ahí. Hermano, tenemos que decidirlo. O adoramos a Dios o adoramos a Baal. Y la Biblia dice que se encontró eh, con uno de los sirvientes de acá y le dijo, bendiga a tu rey, que yo lo quiero ver. El muchacho se sorprende y dice, ¿cómo es posible? Tú sabes que tú eres el hombre más buscado del momento. Antes te estamos buscando acá en la blanca. Oye, tú sabes, en todos los periódicos, en todas las redes sociales, está tu foto. El día, el, el profeta, el profeta de la, que dio la palabra que cerró los cielos. Tú no sabes que es tan delicado. Si yo voy ahora donde el rey y, y ellos vienen a buscarte y tú te desapareces, tú sabías que mi, mi vida está en peligro. Porque hay gente que ha dicho que te han visto por un lugar y cuando va el ejército a buscarte, mira y no te encuentra, esa persona lo mata. Y tú quieres que yo vaya y me arriesgue a decirle al rey que te vi para que tú te escondas, pues no cuentes conmigo. Y él le dijo, ve, porque yo tengo una palabra. Hoy yo no me voy a esconder. Hoy yo vengo con una palabra del cielo que va a trastornar la tierra y que va a decidir si ellos van a aceptar a Jehová o van a aceptar a Baal. Mire, no hay cosa más valiente que un hombre con una palabra. David tenía una palabra. Y aunque en su casa no la tomaron, no la tomaron eh, en serio, pero David la puso en serio. Amén. Y David sabía que él unió. Y David sabía, David sabía que él lo llamó. Y por esa palabra le dijo al gigante, ven. Tú vienes contra mí con esta vaina, pero yo vengo contra ti con el poder de Jehová. Aleluya. O sea, eso lo hace la valentía. Eso lo hace la palabra. Cuando tú tienes una palabra, tú sabes que cuando Jehová te marca con algo, mire, se puede levantar lo que sea. Y hasta que esa palabra no se cumpla, nada te puede derrotar y nada te puede detener. Por eso ese Señor te dice, avance, hermano, avance. Aunque usted vea el mar, camine, porque el mar se abre, entonces usted camine en seco. Aunque usted vea un huevo de fuego, si Jehová le dice, camina, Camina porque hay fuego que no te van a quemar. Porque tú tienes una palabra. ¿Y sabes? Le... Esta parte me encanta porque cuando el muchacho le dice a Acá que Elías lo anda buscando, que Acá se encuentra con Elías. Usted sabe que hermano, todo el que ha cometido un error, siempre quiere justificar sus errores buscando un culpable. No dice si sí, yo reconozco, fallé, lo hice mal. No, no, no. No, yo lo hice por esto y por aquello. No porque es fulanito. Y eso está aquí con nuestro ADN. Desde los tiempos de Adán y Eva, que la mujer, Adán que no, que la mujer. La mujer no, que la serpiente. La serpiente no, que el, el, el enemigo. Y así sucesivamente. Entonces siempre buscamos, para justificar nuestro error, un culpable. Y acá, cuando se encuentra con Elías, es toda esta risa, da, le dice a Elías, eres tú quien tiene turbado al pueblo. Oiga, Elías el hombre de Dios, el profeta de Dios, el único que estaba consagrado, el que estaba apartado, el que estaba gimiendo por la presencia de Dios porque veía al pueblo en desorden, era él. Para acá era él el problema. Y él le dijo, te equivocaste. El problema eres tú. Por haberte casado con una mujer impía y permitir que esas maldiciones llegaran al pueblo de Dios. Y por eso hay tanta gente confundida. Pero hasta hoy se acaba. Mándame a buscar el pueblo y reúneme a los profetas de Baales. Porque yo quiero que no me demuestren a mí que hace el Dios ese que yo tanto declama y que tanto habla. Yo quiero, hoy vamos a hacer, vamos a hacer una competencia, dijo el día. No, como decimos Santo Domingo, vamos a chubar a los dioses ahora. Tú yo te voy a chubar el mío, tú me vas a chubar el tuyo. Aleluya. Prepárate, ve, reúnemelo. Y dice, primero reunió al pueblo. Y aquí, hermano, quiero que entremos en reflexión. Cuando Elías reúne al pueblo, lo reúne para arrepentimiento. Amén. Para reconciliación. Elías no le dijo, miren, ya, miren, yo soy el profeta, síganme, vamos a, 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 a clamar a Jehová para que haga fuego. No, no, no. Lo primero que Elías hizo fue 
preguntarle si estaban decididos, si querían, ¿verdad? Entrar al bando de Jehová. Y lo segundo era restaurar el altar que estaba arruinado. El día le dijo, se tienen que decidir. O adoran a Jehová o adoran a Baal. Pero de una fuente, oye esto, de una fuente no pueden salir dos aguas. Usted nunca ha visto que una fuente de por un lado agua dulce y por otro lado agua salada. ¿Por qué? Porque las fuentes tienen una sola tubería. Y esa tubería tiene una sola conexión. O el agua salada o el agua dulce. Y ella le dijo, hoy ustedes tienen que decirme si van a conectarse con el cielo o se van a conectar con el mundo. Parece, le dijo, parece que la tubería que ustedes están viendo como mala, porque están, están ligando las, la, las aguas. Y aquí no se puede ligar agua. Es una sola. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que necesita conectar su fuego. Gloria a Dios. Así. Gloria a Dios. Y hay gente que un tubo para acá y el otro para allá. Gloria a Dios. Y recibo los beneficios de la iglesia, pero también quiero los beneficios del mundo. Y quiero ni que sea evangélico, pero si allá afuera me preguntan de un tema medio complicado, prefiero ni responder para no caer mal y que no me digan el aleluya y no me digan el, el, el evangélico. Santo. Y andamos camuflajeados. Aquí somos evangélicos, pero allá afuera no se sabe. Santo. Somos como el camaleón. Aquí somos verdes, pero allí somos rojos. Aleluya. Y la gente no sabe. La gente dice en las redes, oh, pero van los domingos a la iglesia. Ah, pues mira. Es creyente, porque no hay una identidad. Gente que no tiene identidad, tanta falta de identidad hoy en día. En Cristo es Santo, gloria a falta de gente con carácter. De gente que diga: Yo estoy firme en la roca que es Cristo y de eso no me muevo. Gente, mira que a pesar de lo que pueda haber allá afuera, de lo que se pueda amenazar, hermano, porque vamos a padecer por el Evangelio. Esto no es, esto no es de gracia, hermano. Esto no es color de rosa. A que usted no vino a, a sentarse en una silla acolchada, coger aire fresco y escuchar un sermón de la pastora. Usted vino para luchar por su salvación. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos seremos contados como ovejas en el matadero. Por la verdad de Cristo vamos a padecer. Porque mire, usted, usted se fija en las noticias, en todo lo que se está anunciando hoy en día, todo es en contra de la iglesia. Todas las cosas que se están planeando, que se están eh, creando, etc., son todo en contra como del evangelio de Cristo, porque hay una persecución, no es con el hombre no es diga que quieren acabar con la humanidad es con la verdad Amén. es con la verdad que quieren acabar por eso quieren engañar a nuestras generaciones Gloria a Dios. quieren miren dañar las cosas que ustedes han construido, las quieren dañar ¿por qué? porque están en contra de la verdad, tanto así que el sistema le quiere quitar autoridad a los padres hoy en día Amén. Gloria a Dios Aleluya no, que en la escuela le dice esto y el muchacho se siente con autoridad a denunciar a sus padres porque lo que hay es destruir la familia destruir los matrimonios destruir el amor hermano yo tengo un mensaje por ahí que habla sobre Sadar Mesías Benego y yo de siempre he dicho que ese día en ese momento se levantó una estatua de Nabucodonosor para que le adoraran una estatua que era semejante a él él representa el sistema, representa el mundo ¿verdad que sí? y hoy en día hay muchas estatuas que se están levantando y lamentablemente hasta gente de la iglesia se están arrodillando porque en ese momento hasta los judíos, los que estaban ahí eh, 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 esclavizados, cuando ellos tomaron este pueblo de Dios, estaban todos arrodillados, solo Sadrán, Mesaya, Benego, también la registra que no se, no se postraron. Y así hay mucha gente hoy en día postrados. A lo que diga Biden, ah, eso es lo que dice Biden, po, postrado. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Tenemos que tener cuidado, hermano. Bien. Pero volviendo aquí, porque no quiero que se me pongan, se me pongan serio. No los quiero asustar. Pero volviendo aquí, él le dijo que tienen que decidir o una fuente de agua dulce o una fuente de agua salada. Y el pueblo dijo, vamos a seguirte. Queremos volver al Señor. Queremos reconciliarnos con el Señor. 
queremos volver a ese primer amor queremos recordarnos del Padre de, del Dios de nuestros padres de ese Padre Abraham, Isaac e Israel que pasaron tanto y pagaron tanto precio y lucharon tanto para que hoy en día sean una nación santa y una, y una nación protegida por el Señor y la Biblia dice hermano que Elías entonces cogió doce piedras conforme a las doce tribus porque las doce tribus estuvieron de acuerdo en reconciliarse con el Señor y dijo que restauró el altar que estaba arruinado hermano cuando yo leí esta palabra a mí se me rompió el corazón Aleluya. Porque ya Baal, los Baales habían tomado tanta fuerza que ya el altar de Jehová estaba, no era de que estaba olvidado o tenía polvo, no, no, arruinado. Bendito Dios. Destruido. Y hace muchos altares que están arruinados. Muchos altares de nuestra vida y de nuestro corazón están quebrados. Están en el suelo. Aleluya. Pero diga conmigo, en Cristo hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre va a querer reconciliarnos. Mire que fue el pueblo, perdón, fue Dios que se quiso reconciliar con el pueblo. Fue Dios que mandó a Elías a hablar con el pueblo y a hablar con el carro. No fue el pueblo que buscó a Elías y le dijo, Elías, te estamos buscando porque queremos reconciliarnos con el Padre. Fue Jehová, porque Jehová siempre va a querer que usted se reconcilie con él. Jehová siempre va a querer que usted vuelva a él. Jehová siempre lo va a esperar con los brazos abiertos. Lo que se le olvidan de él somos nosotros, hermano. Lo que lo dejamos a un lado somos nosotros. Pero Jehová siempre está abierto a que, a que volvamos a ese primer amor. Dice la Biblia que comenzó a hacer la, el altar y comenzó a hacer la leña. Buscó leña, buscó piedra, buscó el buey que iban a, a, a sacrificar y hizo el holocausto. Y alrededor de eso hizo una zanja de agua y dijo que buscaran cien, cuatro perdón, cubetas de agua. Y le echaron la primera vez y él dijo, échenle otra ronda más. Y dije, Elías, pero la, no va a prender el altar, eh, eh, la carne no se va a quemar, el sacrificio no se va a quemar si la leña está mojada. No se preocupe, esa le agua. Le echaron agua por segunda vez. Y, y Elías le dijo, no me conformo. Una tercera ronda, búsqueme agua y échale. Era tanta agua que había caído que dice que el agua rodaba a la zanja que estaba allí. Pero mientras tanto, Elías le dijo a los baales, comiencen ustedes. Demuéstrenme ustedes cuál es el poder que tiene su Dios. ¿Qué es lo que tanto este Dios hace que tiene a todo el mundo aquí engañado? ¿Qué es lo que hace ese Dios que tiene aquí todo el mundo postrado, todo el mundo ciego? ¿Qué es lo que hace? Demuéstremelo. Y dice la Biblia que empezaron en las mañanas a adorar y a clamar a Baal. El mami Baal no se sentía. Baal no hacía nada. Y llevamos... No digo que sean las horas, ¿verdad? Pero supongamos, aleluya. Llegó a las nueve de la mañana, aleluya, y no, Baal no hace nada. Llega a las diez de la mañana y Baal no hace nada. Las once de la mañana y Baal no hace nada. Las doce de la tarde y Baal no hace nada. La Biblia dice que al mediodía, Elías se cansó. Dijo, pero ya, tenemos hora. Aquí tenemos la mañana entera y no veo que Baal hace nada. Y dice la que se reía y se burlaba. Porque él sabía que eso no, eso no servía. Él sabía que eso no, no existía, que eso, no, eso era algo engañoso, eso era algo de hombre. Pero él sí sabía que el Dios que le servía era poderoso y era grande. Oye, si Elías, parece que Elías tenía como un chiste dominicano que todo lo cogía chercha y todo lo cogía risa. Aleluya. Yo me imagino que si, va, eh, si Elías hubiera estado en este tiempo, hasta en broma dice, pero ven aquí, es que tiene coronavirus, va, que no lo siento, que no lo muevo, te tu lado, ¿qué? Porque no, yo veo que tiene ojos, pero no ve. Veo que tiene boca, pero no habla. Veo que tiene oído, pero no oye. Veo que tiene mano y no hace nada. Y veo que tiene pie y no se mueve. No hay una visita. Ni una visita ha sentido. No hace nada. Porque los ídolos no tienen poder. Gloria a Dios. Ustedes usted ve que cierta gente hasta viajan a Roma para ir al Vaticano y, hacer, y al final siguen con el mismo pecado, la misma maldición, la misma enfermedad y todo. ¿Por qué? Porque no hay poder. Gloria a Dios. No hay poder. Gloria a Dios. 
El barrio que Dios. tiene poder se llama Jehová. Amén. Y a mí me gusta que cuando Elías estaba haciendo las piedras, él estaba pensando en Israel, en Jacob, en memoria de Jacob. Porque él dijo, oye, valió la pena. Yo imagino que Elías decía, oye, valió la pena Jacob tu, 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 tu batalla con el ángel. No fue en vano, fue para que hoy se haga una tierra santa y esa generación que Jehová te prometió. Gloria a Dios. Y él con sus manos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Porque a mí me gusta que Elías construya el altar. ¿Por qué? Porque el altar era de Jehová. El altar no era para acá ni para ningún hombre. Elías, por eso, no esperó que viniera otro a restaurarlo. Él dijo: Yo lo voy a hacer porque el altar es de Jehová. Ah. Y hay gente, hermano, que quieren esperar que sea otro que lo haga. Hermano, el altar no es para la pastora, no es para el líder, no es para el que te vea. El altar es de Jehová. Hermano, suelta el orgullo y haga su altar. Suelta el rencor, la raíz de amargura y haga su altar, hermano. Levanta su altar porque los tiempos están siendo contados. Gloria a Dios. Aleluya. Ya Cristo viene. Amén. Ya el novio viene por la novia. Amén. Y la novia debe de estar preparada. Restaura el altar y cuando le echa todo el agua y todo está ready, la gente tiene un buen día. Si aquellos no hicieron nada, aquí va a haber menos porque esta, esta línea está mojada. ¿Y qué leña prende mojada? ¿Qué piedra puede dar, eh, prender mojada? Esto no va a funcionar, diría tranquilo. Tú vas a ver ahora. Ella dice que se paró en medio del monte y comenzó a clamar a Dios y le dijo: Jehová, aquí estoy. Porque tú me enviaste a reconciliarme con tu pueblo. Y yo estoy aquí por medio de ti. Yo soy tu siervo. Y yo quiero demostrar aquí que tú eres el Dios de Israel. El Dios poderoso. El Dios que nunca nos ha dejado solo. Que eres el mismo Dios que estaba en la zarza que ardía y no se quemaba. Que eras el mismo Dios que abrió el mar en rojo. El mar rojo y la gente caminaron en seco. Que eres el mismo Dios que había una columna de nube que lo cubría del sol. Y una columna de fuego que lo cubría del, del frío. Que eres el mismo Dios que brotaba, que hacía que brotara de, de la peña agua que eres el mismo Dios que le daba un alimento diario a su, a su pueblo todos los días llamado maná, que eres el mismo Dios que hacía que la ropa creciera con ellos eres el mismo Dios que cuando Moisés levantaba la mano tú le dabas la victoria al pueblo, eres el mismo Dios que con solamente el pueblo gritar se cayeron los muros de Jericó y tú le entregaste la tierra prometida eres el mismo Dios papá Dios. 
por el que tanto, tanto tiempo le habían adorado. Ese Dios que tiene poder, diga conmigo, mi Dios tiene poder. Ay, pero créalo, Él tiene poder. Aleluya. Y cuando Dios le habló, Él le dijo, yo porque el día no se conforma con el fuego. Diga conmigo, no me conformo con el fuego. No me conformo con el fuego. Uf, porque hay gente que se conforma con el fuego, pastora. Vienen a la iglesia, se jamaquean, danza, hablan en lengua. Pero no, eh, va a él, va a él sigue ahí en el mismo lugar. Pero el día dijo, ya yo demostré que yo tengo un Dios fuerte, un Dios poderoso. Ahora reúnamelo a todos. Que no se escape ninguno, persíganlo. Y reúnamelo todo en el, allá en el río, en el arroyo. Y uno por uno lo debo yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No tuvo misericordia de ninguno. Aleluya. Porque con el diablo no se tiene misericordia, hermano. Con los demonios, con el pecado, con eso no hay misericordia. Eso se le mocha en la cabeza y ya. No se le pregunta mucho. Hay gente que le gusta que haciendo muchas preguntas, hermano. Reprenda al diablo y rompale la cabeza. Y ya se haga de eso. En el nombre de Jesús. Hay gente que se conforma con ver al, al gigante en el suelo. Hay que cortarle la cabeza. Amén. Aleluya. Digo, ¿por qué? Porque el gigante se puede poner de pie. Sí, sí, no. Hay gente, hermano, que ve que el gigante tumbado y se siente bien y dice, ay. Bueno, yo tenía el día de ayuno, pero ya estoy en el segundo día y siento la cosa mejor. Ya voy a romper el ayuno. Se le cayó el gigante. Pero hay que, hay que mostrarle la cabeza. Termine lo que empezó, hermano. Amén. Ah, concluye. Aleluya. No se quede así. Nada más de que, ah, no. Bueno, yo tengo el solo. Ya no me molesta. Ya no siento la persecución. Ya estoy durmiendo más tranquilo. No, no, hasta que no le moche la cabeza. Hasta que no le mochemos la cabeza. No, se, no lo vamos a detener. David dijo, hasta que no tenga. La, David dijo, traeré la cabeza. En mis manos. Y hasta que David no tuvo la cabeza en la mano. No se detuvo. Cuando el propio gigante cayó, esta es una oportunidad. Agarró la, la, el, el mismo, la misma espada del gigante y con ella le mochó la cabeza. Imagínense que Elías hubiera dejado a los baales. ¿Saben qué iba a pasar? Que con el tiempo ellos iban a inventar otra, otra cosa. Y iban a querer volver a manipular al pueblo. Y el pueblo iba a volver a caer. Porque el enemigo siempre va a esperar que uno te como... Eh, Bien, como que uno te como en Belén. Que uno te ya desinteresado, ¿no? Como yo estoy en victoria, ya no tengo esa necesidad de orar todos los días, de, de hacer tantas cosas. La pastora, yo sé que la pastora no es un ayuno, pero yo soy, yo estoy fuerte en el Señor. Yo estoy bien. Yo voy, voy a pasar ese ayuno. Ajá. Y se van ahí esperándote. Y va ahí mirándote. Como quien dice. Me tumbaste, pero no me mataste. Yo vengo ahora, me estoy fortaleciendo. Para venir como si fuese. Gloria, gloria a Dios. Lo digo yo uno por uno, hasta que no quedara ninguno. Eran 450. ¡Gloria a Dios! Mi alma te adora. Y no quedó ninguno. Porque no podía haber rastro de la maldad y el pecado en aquel lugar. Porque donde llega Dios debe haber limpieza porque era una limpieza lo que se estaba haciendo hermano saque todo lo que hay en su vida que no le pertenece al Señor que no le agrada al Señor todo lo que hay en la casa y mire que donde sí hermano donde usted llegue Jehová mira usted un el lugar usted ora por el lugar en el trabajo Jehová yo estoy aquí pero estoy conectado contigo toda maldición toda cosa rara donde quiera que usted vaya hermano mire esté cubierto ahí mantenga el altar encendido mantenga el altar encendido que por donde usted me lo cree ahí por ahí el infierno se mete Y sabe, cuando no quedó ni un Baal, ni uno de los profetas de Baal, que se sacaron todos los cuadros, todas las estatuas, que se construyeron altares a Jehová, que ya el templo no era de Baal, sino que el templo era de Jehová, y todo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Elías subió al monte. ¡Gloria a Dios! Ja. Y dice la Biblia que orando en el monte escuchó una tormenta. Y dijo, espérate, pero yo estoy oyendo lluvia. Reba, se te alaba, Ay, Dios mío. Pero espérate que por ahí viene la bendición. 
Y dice la Biblia que mandó a su, a su criado y le dijo, ve a ver, porque escucho que está lloviendo. Y el muchacho fue la primera vez y dijo, yo no veo nada, Elías. Tú estás, eh, mira, vuelve y ve, porque yo estoy oyendo que está lloviendo. Fue la segunda y no vio nada. La tercera y no vio nada. La cuarta y no vio nada. La quinta, el muchacho ya se está cansando. No veo nada, Elías. Elías, ve, ve, que yo estoy oyendo que está lloviendo, porque el profeta no se mide por lo que ve, sino por lo que oye. La gente de Dios no se mide por el presente, sino por el futuro que Jehová le está hablando. El muchacho fue la sexta vez y no veía nada. Vuelve, que estoy oyendo. Se volvió loco el día. Gloria a Dios. Me tiene de relajo el día. Yo lo que voy a hacer es que voy a ver. Le voy a decir que estoy viendo una nubecita a que ni me vuelva a mandar porque ya estaba cansado. <risa> Cuando le digo a la séptima, me diga conmigo siete veces. Siete veces. Siete veces. Siete veces. Siete veces. Cuando los sol le subió el horno de fuego. Reina Satare pasé. A Sadam me salía me digo. Y se activó el ángel de Jehová. Siete veces. Lo vale le dijo al reposo. Sumérgete en el río que te voy a sacar. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús 
y hoy lo quemamos, porque si Jehová es Dios, va a descender fuego, si Jehová es Dios, va a descender fuego, si Jehová es Dios, va a descender ese fuego que quema, que salva, que purifica, que limpia, en el nombre de Jesús, va a que comience a caer el fuego, ahora Jehová, que el fuego de tu santo espíritu comience a caer en la vida de mis hermanos, y comience a quemar como yugo, en el nombre de Jesús, y que la lluvia, que la lluvia comience a caer, de los discípulos de esta mujer Gloria a Dios alguien me traduce pero aceptar a Jesús quieres a Jesús pero alguien que le traduzca convertirse al Señor se quiere convertirse Después, vamos a por usted ahora. Joven. Gloria a Dios. No, ese joven de atrás. Yo sé que usted es joven, pero ese joven. Ah, perdón. Usted quiere a Jesús en esta noche. ¿Quiere aceptar a Jesús? Pues pase por aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. 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 Vengan para por favor, ora por él, por conversión, aleluya, bienvenido a la familia de Jesús. Amén. Yo declaro que tú tienes un altar encendido que va a predicar en el evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús. Ora por él, por favor, hay una oración de conversión, aleluya. Pastora, ore por él, como ella quiere una oración, ore por él, porque su corazón y ore por ella. ¿Hay alguien más que quiera Jesús en esta noche? ¿Hay alguien más que quiera Jesús en esta noche? ¿Todos somos ya cristianos acá? ¡Qué bueno! Pues yo declaro que las bendiciones de Dios que sobre, sobre todos ustedes. Aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, mira a cada líder de esta congregación, Padre. Que ellos sigan firmes, Padre. Y llevando el Evangelio a toda criatura. Y que estas puertas, Padre, sigan abiertas a todo el que entre. Que todo el que venga por ahí, Padre, tenga que venir a arrepentirse. Y dejar la carga allá afuera. Y venir a ser una nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús. Porque aquí está el fuego de Jehová. Aquí está el fuego de Dios. Eres Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Eres de nuestra casa y en el cielo hoy hay fiesta. Amén. En el nombre de Jesús, gracias Señor por él. Te lo presento, papá. Vale, que ninguna forjada, alma forjada contra él pueda prosperar. Sino, Señor, que esta decisión que él hoy ha tomado sea firme, Padre. Y que los próximos en el próximo tiempo, Padre es más, Padre, yo declaro que cuando yo venga lo voy a ver transformado en tu poder, Padre lo voy a ver, mira, fructificando, Padre en tus caminos, Señor y que en el tiempo correcto, Padre ese ministerio, Padre, porque eres de propósito wow. tienes propósito no eres cualquier cosa que lo que se siempre oye en tu corazón fructifique para siempre. Sí, en el nombre de Jesús. Jeremías, ¿verdad? Jeremy. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. Gloria a Dios. Bienvenido. Tengo una pausa, Señor. ¿Alguien más? Yo sé que ella no me entiende mucho, pero en el espíritu. 
me vas a entender ahora yo declaro que pronto vas a venir a los pies de Cristo y que esa cadena que te tiene atada se va a romper en el nombre de Jesús los vales no dejan nada el mundo no deja nada yo sé que ya no me está entendiendo pero su espíritu me está entendiendo ah, me entiendes el mundo no deja nada los vales no dejan nada lo que da esperanza se llama Jesús y esto aquí no es una secta esto aquí no es una cosa rara esto aquí es el evangelio de esto es poder y esto es una familia y estarás con los brazos abiertos yo declaro que el Espíritu del Señor donde quiera que tú vayas esté contigo y que no te suelte hasta que haya una transformación completa de tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la declaramos como parte de nosotros en el nombre de Jesús gracias Señor por este tiempo gracias Señor porque tu palabra ha sido predicada, gracias Señor porque tú has traído palabra a vida Padre, esa palabra cortante como espada de doble filo Padre que lo que se haya hablado en esta noche en esta tarde Señor, fructifique Padre, sea en ello buena tierra y que esta semilla pueda florecer crecer y fructificar para la gloria tuya en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Dios le bendiga iglesia a su nombre, gloria, amén. Oye, si yo no hubiera sido cristiana, yo corro a convertirme a Cristo. Hoy caigo de rodillas, yo creo que, que, que bueno, había que traerme un, un saco de servilleta para sacarme pues, la lágrima. Porque de verdad, aleluya, que este es un mensaje de arrepentimiento. Una de las dos, o te viene a este lado o te queda allá afuera. Amén. Te estoy llamando, te estoy dando los últimos mensajes, te estoy dando los últimos avisos, que ya vengo pronto, te estoy trayendo a la iglesia. Te, ¿Y qué más quiere que haga? Lo que te, deseo para ti a lo mejor. Yo hubiera corrido a este lugar, a, me, a la lucha, mi, tía, mi alma te alaba a Jesús. Yo hubiera corrido a este lugar a arrepentirme. A ver, aleluya. Estar en dos, como una gente que, que, que está en la iglesia puede ser feliz con un pie afuera y otro pie adentro. O sea, ni, no me convierto a Cristo de todo corazón, pero sí voy a buscar los beneficios, pero sí quiero salvarme, pero a mi manera, ay, 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 Gloria. no voy a añadir nada más, porque estas corazones a través de la noche, a través de los días, van a, 